സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ജസ്റ്റിൻ തോമസ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിനെ പറ്റിയാണ് ഒരുപാട് പേർ എന്നോട് സംശയം ചോദിച്ചായിരുന്നു സമയം ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാതിരുന്നു എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മലയാളത്തിലൊന്ന് പഠിക്കാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നീ ഇന്നലെ എത്തി അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാറില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ചൂടാണ് അല്ലേ നമ്മൾ മലയാളികൾ സാധാരണ കണ്ടാൽ ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ചൂടാണല്ലേ അതല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര മഴയാണല്ലേ അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് സ്പോർട്സിനെ പറ്റിയാണ് അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു അയൽ അയൽലോക്കക്കാരൻ ഒരു കാർ വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ എന്ത് നമ്മൾ എന്നാ ചോദിക്കും പുതിയൊരു കാർ വാങ്ങിച്ചു അല്ലേ ഈ അല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കത്തില്ലേ അതാണ് എന്ത് ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ തെറ്റാണ് ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നല്ല എൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് എൻ്റെ പേര് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അല്ല എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അതാണ് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നയാൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ശരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് തന്നെ നീ ഒരു പുതിയ കാർ വാങ്ങിച്ചല്ലേ നമുക്കറിയാം അവൻ കാർ വാങ്ങിച്ചു എന്ന് എങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ് അവൻ പറയും ആ ശരിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമെന്ന് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കാറില്ലേ അതായത് കേൾക്കുന്നയാൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുത്തനെ ഒരാളെ നമ്മൾ എന്ത് ബസ്സിൽ കണ്ടു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്ന ഹിന്ദിയാണ് അപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തിനോട് എന്ത് പറയും അവനൊരു ഹിന്ദിക്കാരനാണ് അല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം വേറെ എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ മകൻ്റെ ജന്മദിനാഘോഷത്തിന് പോയി അപ്പോഴും നമ്മൾ ചോദിക്കും മോൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ ജന്മദിനമാണ് അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ ഈ അല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അത് എന്താണ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയാണ് അപ്പോഴും അവിടെ നമ്മളെന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം മറ്റ് എവിടെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പ് വരുത്താൻ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് അവനെ അറിയില്ല അല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു അവൻ അറിയില്ലായിരിക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് നമ്മൾ നിനക്ക് അവൻ അറിയില്ല അല്ലേ അല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കത്തില്ലേ അതാണ് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുക ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് അപ്പോഴേ ടെൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോഴേ ഈ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോഴേ ഉദാഹരണം എന്നും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കാര്യം സമയമില്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് കഴിഞ്ഞ കാര്യം സമയമുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കോഴ്സിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം മുതൽ കാണാവുന്നതാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം മുതലുള്ള ചാപ്റ്ററുകൾ കാണുക അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്
ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരവായിട്ട് എന്ത് പറയും എന്നുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല യെസ് ഹി ഈസ് അതല്ലെങ്കിൽ നോ ഹീസൻറ്റ് അവൻ ഡോക്ടർ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന ആളെന്ത് പറയും നോ ഈസൻറ്റ് എന്നും എന്ന് പറയുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അതല്ല ഇവിടെ പഠിച്ചത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ആ ചോദ്യം എങ്ങനെ പറയാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടൊരു കാര്യം ഹി ഈസ് എ ഡോക്ടർ എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു സെൻറ്റൻസിനകത്ത് ഈസ് ആമ് വാസ് വേറ് ഹാവ് ഹാസ് ഹാഡ് ക്യാന് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നോട്ട് ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിനെ നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാങ്ങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നോട്ട് ചേർത്താൽ മതി അതിനുശേഷം എന്ത് ചേർക്കുക സബ്ജെക്റ്റ് ചേർക്കുക ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സെയിം ഉദാഹരണം ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഹി ഈസ് എ ഡോക്ടർ ഹി ഈസ് എ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ ഈസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നോട്ട് ചേർത്താൽ ഇപ്പോൾ ഈസ് നോട്ട് ഈസ് നോട്ടിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഈസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈസെൻറ്റ് പിന്നെ എന്താണ് സബ്ജെക്റ്റ് ചേർക്കുക ഇവിടെ സബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹി അവൻ അപ്പോഴെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഹീസ് എ ഡോക്ടർ ഈസ് എൻ ടി എന്നാണ് വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടതാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റു ഉദാഹരണം നോക്കാം ദേ ഹാവ് ഗോൺ ടു ജേർമനി അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഒന്നുകൂടെ പറയുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിനകത്ത് അപ്പോൾ ദേ ഹാവ് ഗോൺ ടു ജർമ്മനി അവർ ജർമ്മനിക്ക് പോയി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹാവ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നോട്ട് ചേർക്കുക ഹാവ് എൻഡ് ഇപ്പോൾ ഹാവ് നോട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഹാവ് ഇൻഡ് ഹാവ് ഇൻഡ് പിന്നെ അവിടെ സബ്ജെക്റ്റ് എന്നാണ് ദേ ഹാവ് ഇൻ ദേ അതാണ് എന്ത് അവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഇനി ഇപ്പോൾ യു ക്യാൻ ഫിനിഷ് ഇറ്റ് ടുഡേ നിനക്ക് ഇന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം അല്ലേ എന്നോ അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്താണ് ഇവിടെ ക്യാൻ യു ക്യാൻ ഫിനിഷ് ഇറ്റ് ടുഡേ എന്നുള്ളത് ഒരു പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും കാണ്ട് കാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെന്നോട്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കാണ്ട് യു എന്നാണ് അതിന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഹി വിൽ ഗോ ടുമോറോ ഹി വിൽ ഗോ ടുമോറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ നാളെ പോകും അപ്പോൾ പോവോ എന്ന് ചോദിക്കും വോണ്ട് വോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൽ നോട്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം വോണ്ട് ഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പോകും അല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കും അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യം സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതിനായിട്ട് നോട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നോയോ നോട്ടോ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിനകത്ത് നോട്ട് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഇവിടെ ദേ ഹാവ് ഗോ ദേ ഹാവ് ഹാവ് ഇൻറ്റ് എന്നാണ് ദ ഹാവ് ഇൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ഹാവ് നോട്ട് ഹാവ് നോട്ട് ഗോൺ ടു ജേർമനി അപ്പോൾ ഇത് ഏതാണ് ഈ ടെൻസ് ഇത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ ദേ ഹാവ് ഇൻറ്റ് ഗോൺ ടു ജേർമനി അവർ ജർമ്മനിക്ക് പോയില്ല അല്ലേ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഹാവ് ദേ ഇവിടെ എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹാവ് നോട്ട് ചേർക്കാതിരുന്ന കാരണം ഈ സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അവിടെ ഒരു നോട്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിനകത്ത് നോട്ട് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഹാവ് ദേ ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ ആ മറ്റൊന്ന് യു കാൻ ഫിനിഷ് ദ വർക്ക് ടുഡേ നിനക്ക് ഈ പണി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ക്യാൻ യു അപ്പോൾ അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിനകത്ത് എന്താണ് ചേർക്കേണ്ടത് അവിടെയുള്ള ക്യാൻ എടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഇടുക നോട്ട് ചേർക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഈ സെൻറ്റൻസിനകത്തൊരു നോട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ട അപ്പോൾ യു കാൻ ഫിനിഷ് ദ വർക്ക് ടുഡേ ക്യാൻ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഈ പണി ഇന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്
നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താണ് മ കേൾക്കുന്നവനൊന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോഴേ നമ്മൾ തെറ്റുകൾ വരുത്താനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇംഗ്ലീഷുകാർ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹി സ്ലീപ്സ് എവ്രി ഡേ അറ്റ് ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഇൻ ദി ഈവനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ പി എം എന്നൊക്കെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊക്കെ ഒരുപാട് പറയുന്ന അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോഴേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സെൻറ്റൻസിനകത്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അവിടെ ഈ ഹി സ്ലീപ്സ് എന്നാണ് അവിടെ ഈ സാം ആർ ഹാവ് ഹാസ് ക്യാനോ ഒന്നുമില്ല അതൊരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ദേ വെൻറ്റ് ഹോം എസ്റ്റർഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദേ ഇന്നലെ അവർ വീട്ടിൽ പോയി എന്നാണ് ഇവിടെയും എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അവിടെയും എന്താണ് ഈ സാം ആര വാസ വേർ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമില്ല അപ്പോഴേ നമ്മൾ കുടുങ്ങി അല്ലേ നമുക്ക് ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അപ്പോഴേ എന്താണ് ഒന്നും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇല്ല അപ്പോഴേ അതിന് വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെയുള്ള ചാപ്റ്ററുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് ആ വെർബിനെ അങ്ങോട്ട് പിരിച്ചെഴുതുക നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് പഠിച്ചത് വി വൺ ഈസ് ഇക്കൽ ടു ഡു പ്ലസ് വി വൺ അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഈറ്റ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു ഡു ഈറ്റ് അവിടെ പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എഴുതുന്നുള്ളൂ അത് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസിനകത്ത് പ്ലസ് എഴുതണ്ട ഓക്കെ ഈറ്റ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു ഡു ഈറ്റ് ഇനി മറ്റൊന്ന് വി വൺ എസ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു ഡസ് പ്ലസ് വി വൺ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇനിയിപ്പോഴ് വി ടു ഈസ് ഇക്കൽ ടു ഡെഡ് പ്ലസ് വി വൺ അതായത് വെൻ ടിസിക്കൽ ടു ഡിഡ് പ്ലസ് ഗോ സിമ്പിൾ ഇത് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഡൂവ് ഡസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഡിനെ എടുത്ത് അങ്ങ് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ടാഗ് ക്വസ്റ്റൻ റെഡി പിന്നെ സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചേർക്കുക അതായത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്താക്കണം നെഗറ്റീവ് ആക്കണം ഇപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നോ പ്രോബ്ലം എന്താണ് ആ ഡൂവ് ഡസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഡ് അതുപോലെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം ഹി സ്ലീപ്സ് എവ്രി ഡേ അറ്റ് ടെൻ അവിടെ എന്താണ് സ്ലീപ്സ് ആണ് വന്നത് അപ്പോഴേ എന്താണ് വി വൺ എസ് ആണ് വന്നത് അപ്പോഴേ എന്താണ് ഡസ് അപ്പോൾ ഡസിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡസ് നോട്ട് ഹി ഡസ് നോട്ട് ഹി എന്നുള്ളത് എന്താണ് വരുന്നത് ഡസിൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഇനി ഇപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ അടിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ മറ്റൊന്ന് എന്താണ് അപ്പോൾ ഹി സ്ലീപ്സ് എവ്രി ഡേ അറ്റ് ടെൻ എന്നുള്ളത് ഡസൻറ്റ് ഹി ഇനി ഇപ്പോൾ ദേ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ ഓൺ എവ്രി സൺഡേ ദേ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ ഓൺ എവ്രി സൺഡേ അപ്പോഴെന്താണ് അതിൻ്റെ ടാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്താണ് അപ്പോൾ പ്ലേ ആണ് വന്നത് പ്ലേ വി വൺ ആണ് വി വൺ ഈസ് ഇക്കൽ ടു ഡു പ്ലസ് വി വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഡു ഡു ദേ പക്ഷേ തെറ്റാണ് എന്താണ് ഡു ദേ വന്നത് തെറ്റായത് കാരണം നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്തായിരിക്കണം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം കറക്റ്റ് അപ്പോഴെന്താണ് ഡോൺ ദേ സിമ്പിൾ ഇനി ഇപ്പോൾ ദേ വാച്ച്ഡ് സ്പൈഡർ മാൻ മൂവി എസ്റ്റർഡേ അവരെന്ത് ചെയ്തു ഇന്നലെ സ്പൈഡർ മാൻ മൂവി കണ്ടു അപ്പോഴേ നമുക്ക് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഓ ദേ വാച്ച് സ്പൈഡർ മാൻ മൂവി എസ്റ്റർഡേ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വാച്ച്ഡ് ആണ് വന്നത് അപ്പോഴെന്താണ് ഡിഡ് വി ടു ആണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഡിഡ് പ്ലസ് വി വൺ അപ്പോൾ വി വൺ ഇവിടെ വേണ്ട നമുക്ക് ആ ഡിഡ് മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഡിഡ് ഇൻ ദേ ഡിഡ് ഇൻ ദേ അപ്പോഴെന്താണ് അവരിന്നലെ സ്പൈഡർ മാൻ മൂവി കണ്ടു അല്ലേ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒച്ച കേട്ടു അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള സ്പൈഡർ മാൻ മൂവിയുടെ ഒച്ച കേട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം ചുമ്മാ അങ്ങോ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് വന്നാൽ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ദേ ഡസ് ഇൻ സ്ലീപ്പ് എവ്രി ഡേ അവർ അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഡസ് ഇൻ ദേ വരില്ല ഹി അതെൻ്റെ തച്ചാണ് അപ്പോഴേ ഹി ആണ് വരുന്നത് ഹി ഡസ് ഇൻ സ്ലീപ്പ് എവ്രി ഡേ അവൻ എല്ലാ ദിവസവും ഉറങ്ങാറില്ല കാരണം കമ്പ്
നമ്മൾ ഒരു ആനൻ്റെ ഒരു പുരുഷൻ്റെ പേര് വേണമെങ്കിൽ ഹീ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോഴെന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം കാണിച്ചു തരാം ഇനിയിപ്പോൾ സ്ത്രീയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഷീ ഉപയോഗിക്കുക ഒന്നിൽ പേ ആൾക്കാരാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ സ്ത്രീയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ള ഇവിടെ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രീസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെലിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഉപയോഗിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വന്നാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ദേവ് ദേവ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് സബ്ജെക്റ്റ് പ്ലൂറൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേവ് ഉപയോഗിക്കുക അത്ര പോലും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പേര് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ദേവ് ഉപയോഗിക്കുക ഉദാഹരണം റെക്സ് മേക്സ് ഫുഡ് എവ്രി വീക്കെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെക്സ് എല്ലാ വീക്കെൻഡിലും ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ഞാൻ ചോദിക്കും ഡസിൻറ്റ് ഹീ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മേക്സ് ആണ് വന്നത് കാരണം റെക്സ് ഒരാളെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഡസ് വരും ഡസിൻറ്റ് ഹീ അവൻ അപ്പോൾ എന്താണ് എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മലയാളത്തിലുള്ളത് റെക്സ് എല്ലാ ആഴ്ച അവസാനം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലേ എന്നുള്ളത് തീർച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ട്രീസ ആൻഡ് സെല്ലിൻ അപ്പോഴേ രണ്ട് പേരായില്ലേ അപ്പോൾ ട്രീസ ആൻഡ് സെല്ലിൻ ഗോ ടു ചേർച്ച് എവ്രി സൺഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രീസയും സെല്ലിനും എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും പള്ളിയിൽ പോകും അപ്പോഴെന്താണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്താണ് ഡോണ്ട് കാരണം എന്താണ് അപ്പോഴേ അവിടെ പ്ലൂറിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡു പ്ലസ് വരും പിന്നെ ഈ ട്രീസ ആൻഡ് സെല്ലിൻ വന്നത് കൊണ്ട് ദേ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോഴെന്താണ് ഡോണ്ട് ദേ എന്നാണ് വരുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചില എക്സെപ്ഷൻസ് നോക്കാം ചില സ്പെഷ്യൽ കേസുകൾ നോക്കാം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ എ മൂവി ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ എ മൂവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സിനിമയ്ക്ക് പോയാലോ എന്ന് ചോദിക്കും പോയാലോ അല്ലേ എന്ന് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാൽ വി അപ്പോൾ ഈ ലെറ്റ്സ് വരുവാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഷാൽ ആയിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ലെറ്റ്സ് വന്നാൽ വി ആണ് വരുന്നത് ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് പേരാണ് ഞാൻ വേറൊരാളുടെ പറഞ്ഞത് ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ എ മൂവി ഷാൽ വി നമുക്ക് സിനിമയ്ക്ക് പോയാലോ നമുക്ക് സിനിമയ്ക്ക് പോയാലോ അല്ലേ ഷാൽ വി ഐ എം എ ടീച്ചർ ഐ എം എ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ടീച്ചർ എന്ന് ആറൻറ്റായി ആറൻറ്റായി എന്നാണ് വരുന്നത് അത് സ്പെഷ്യൽ കേസുകളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബഡി എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വൺ എന്തൊക്കെ വന്നാൽ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദേ ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സം ബഡി സം ബഡി ഈ ബഡി എന്ന് വന്നാൽ അപ്പോൾ സം ബഡി ടോൾഡ് യു അത് ആരോ നിന്നോട് പറഞ്ഞു അല്ലേ സംബഡി ടോൾഡ് യു ഓക്കെ ഡിഡിൻ്റെ ഡിഡിൻ്റാണ് വരുന്നത് ഈ സംബഡി വരുവാണെങ്കിൽ ഡിഡിൻ്റ് ദേ വരും അപ്പോൾ ഡിഡ് എന്താണ് വന്നാൽ ടോൾഡ് ടെല്ലിൻ്റെ വീറ്റ് വന്നാൽ ടോൾഡ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ദേ എന്താണ് ഇപ്പോൾ സംബഡി വന്നാൽ ദേ വരും അതുപോലെ തന്നെ വൺ വന്നാലും എന്താണ് വരുന്നത് ദേ ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ സമ്മൺ ഇപ്പോൾ നോ ബഡി എന്നുള്ളതും സമ്മൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നോ ബഡി വെൻ ടു ദ മീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നോ വൺ ഇവിടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോ വൺ അല്ലെങ്കിൽ നോ ബഡി രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് നോ വൺ വെൻ ടു ദ മീറ്റിംഗ് ഡിഡ് ദേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ദേ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സബ്ജെക്റ്റ് തിങ് എന്ന് വന്നാൽ അപ്പോൾ അവസാനം ഈ തിങ് ആണ് വന്നാൽ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൽ നമ്മൾ ഇറ്റാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഉദാഹരണം എന്താണ് സംതിങ് ഈസ് റോങ് ഈസ് ഇൻഡ് ഇറ്റ് സംതിങ് ഈസ് റോങ് എന്തോ 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 എവിടെയോ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ എന്തോ ഒരു കള്ളത്തിൽ എന്തോ തെറ്റ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നു സംതിങ് ഈസ് റോങ് ഈസ് ഇൻഡ് ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ തെറ്റുണ്ട് എന്താണ് ഈസ് ഇൻ ഈസ് ഇൻഡ് ഇറ്റ് ഇനിയിപ്പോഴ് ഈ തിങ് എന്നുള്ളത് നത്തിങ് 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 ഈസ് റെഡി ഈസ് ഇറ്റ് നത്തിങ് ഈസ് റെഡി ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നത്തിങ് വന്നപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പോസിറ്റീവ് ടാഗ് ഉപയോഗിച്ചത് കാരണം നത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നോ അവിടെ വന്നു അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നോ വൺ അല്ലെങ്കിൽ നോ ബഡി എന്ന് പറയുമ്പോഴും അവിടെ ഒരു നോ വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സെൻറ്റൻസ് എന്തായി മാറി അതൊരു നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആയി മാറി അപ്പോൾ എന്താ ടാഗാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ടാഗാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗാണ് ഉപയോഴ് ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നത് നമുക്ക്
ഇനി അടുത്ത് ദേ കാൺ സ്പീക്ക് ഹിന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവർക്ക് ഹിന്ദി സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ക്യാൻ ദേ പറ്റില്ല അല്ലേ എന്ന് ആവശ്യപ്പെടും ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊന്നാണ് ട്രീസ ഹാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് ട്രീസ പ്രൊജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഹാസ് ഇൻ ഷീ ഇവിടെ ഹാസ് ആണെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാസ് ഇൻ ഷീ ഇനി മറ്റൊന്നാണ് ഹി വെൻറ്റ് ഹോം എസ് ഡേ ഡിഡിൻ ടി ഹി വെൻറ്റ് ഹോം എസ് ഡേ ഡിഡിൻ ടി അവൻ ഇന്നലെ വീട്ടിൽ പോയി അല്ലേ ഡിഡിൻ ടി ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ എ വോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് നടക്കാൻ പോയല്ലോ ഷാൽ വി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലെറ്റ്സ് വന്നാൽ ഷാൽ വി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ നോ വൺ കെയിം എസ് ഡേ ഡിഡ് ദേ ഇവിടെ നോ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഡിഡ് എന്ത് വന്നത് അതവിടെ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ And not everything is correct. Everything is correct. Ellam shiri yana. Isn't it? No, no, no. Ellam shiri yana. Alle. No, no. No, no. No, no. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ സെക്ഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോഴേ ഇതിന് മുകളിലുള്ള ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ ആ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിലുള്ള ലിങ്ക് എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് നിങ്ങൾ മിനിമം നിങ്ങളുടെ ഒരു പത്ത് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്യുക വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകട്ടെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ച